அனைவருக்கும் வணக்கம் ஹெச்டிடி மேட்ஸ் கணிதன் கற்போம் என்ற இந்த காணொலி மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி கடந்த காணொலிகளில் நாங்கள் எண்கள் பற்றி பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் இந்த காணொலியிலும் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது எண்ணின் வகைகளில் முதன்மை எண்களும் சேர்த்தி எண்களும் நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்க இருப்பது முதன்மை எண்கள் முதன்மை எண்கள் என்று சொன்னா என்ன இரண்டு ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்ட காரணிகளை மட்டும் கொண்ட எண்களை நாங்கள் முதன்மை எண்கள் என்று சொல்லும் அதாவது இரண்டு வேறுபட்ட காரணிகள் இருக்க வேண்டும் பாருங்கள் இப்பொழுது உதாரணமா பாத்தீங்கள் என்றால் ஒன்று எடுப்ப ஒன்றின் மடங்கு என்ன ஓரொன்று ஒன்று இல்லையா அப்ப அதுல எத்தனை காரணி இருக்கிறது ஒரே ஒரு காரணி தான் இருக்கிறது அதாவது ஒன்று என்ற காரணி மட்டும்தான் இருக்கிறது ஓரொன்று ஒன்று ஒரே மாதிரியான எண் இருக்குது இல்லையா அப்ப அந்த ஒன்று தான் எங்களுக்கு கேரணியாக அமையும் அதே மாதிரி ரெண்டு பேருங்கள் ஈரொண்டு ரெண்டு ஈரொண்டு ரெண்டு என்றால் அதுல எத்தனை கேரணிகள் இருக்கின்றன ரெண்டு கேரணிகள் இருக்குது ரெண்டும் ஒன்று பேருங்கள் ஒன்றும் ரெண்டும் தான் அது இந்த கேரணி அதே மாதிரி மூன்று கழுதினீங்கள் என்றால் மூன்றிண்ட மடங்கு மூன்று மூன்று அப்ப அதுல வந்து ரெண்டு கேரணிகள் இருக்கிறது ஒன்றும் மூன்று ரெண்டு காரணிகள் இருக்கிறது அதே மாதிரி நான்கு கழுதுங்கள் நாங்கள் மடங்குகளை எழுதும் பொழுது எத்தனை தடவைகள் அதை எழுதலாமோ எத்தனை தடவைகள் கூடிய தடவைகள் நாங்கள் மடங்காக எத்தனை தரம் எழுதலாமோ அதை எழுத வேண்டும் இப்ப நான்குக்கு பார்த்தீர்கள் என்றால் நாலொன்று நான்கு எழுதலாம் அதே மாதிரி ஈர் ரெண்டு நான்கு எழுதலாம் இல்லையா அப்ப ஈர் ரெண்டு நான்கு என்று சொல்லிக்கல இப்ப பாருங்கள் இதுல என்னென்ன காரணிகள் இருக்கிறது நாலு ஒன்று நான்கில நான்கும் ஒன்றும் இருக்கின்றது அதே மாதிரி ஈர் ரெண்டுல ரெண்டு இருக்கிறது அப்ப அது இந்த காரணி என்ன நான்கு ஒன்று ரெண்டு சரியா அப்ப நான்கு ஒன்று ரெண்டு தான் நான்குக்கு காரணியாக இருக்கிறது அதே மாதிரி ஐந்துக்கு பாருங்கள் ஓர் ஐந்து ஐந்து என்று மட்டும்தான் நாங்கள் எழுதலாம் அப்ப அதுல ஒன்றும் ஐந்தும் காரணியாக இருக்கிறது அதே மாதிரி ஆறுக்கு பார்த்தீர்கள் என்றால் ஓர் ஆறு ஆறு அதே மாதிரி ஈர் மூன்று ஆறு ரெண்டும் எழுதலாம் அப்ப இதுல என்னென்ன காரணி இருக்குது ஆறு ஒன்று ரெண்டு மூன்று அப்ப நான்கு காரணி இருக்குது என்ன ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஆறு என்ற நான்கு காரணிகள் ஆறுக்கு இருக்குது இப்ப பாத்தீங்கள் என்று சொன்னால் இதுல முதன்மை எண்களை நாங்கள் இந்த ஒன்றுல இருந்து ஆறு வரையான எண்களுக்கு நாங்கள் இப்ப முதன்மை எண்களை கண்டுபிடிக்க போகின்றோம் பாருங்கள் இப்ப நாங்கள் எண்கள் எழுதிட்டோம் மடங்குகள் எழுதிட்டோம் காரணிகள் எழுதிட்டோம் இப்ப என்னடும் முதன்மை எண்களை கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்குத்தான் முதலிய சொன்னேன்னா இரண்டு வேறுபட்ட காரணிகள் இருக்க வேண்டும் இரண்டு காரணிகள் இருக்க வேண்டும் அதே நேரம் வேறுபட்ட இலக்கங்கள் இருக்க வேண்டும் பாருங்கள் ஒன்றுக்கு ஒரே ஒரு காரணி தான் இருக்குது அப்ப அது முதன்மைய நல்ல சரியா இரண்டை பாருங்கள் இரண்டுக்கு பாருங்கள் இரண்டு காரணிகள் இருக்குது ஒன்று இரண்டு என்ற வேறுபட்ட இலக்கங்களை கொண்டிருக்குது அப்ப அது ஒரு முதன்மை எண் அதே மாதிரி மூன்றை பாருங்கள் மூன்றுக்கும் இரண்டு காரணிகள் இருக்குது ஒன்று மூன்று என்று அதே மாதிரி ரெண்டு வேறுபட்டு இருக்கிறதால் அதுவும் ஒரு காரணி முதன்மை எண் அதே மாதிரி நான்குக்கு பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒன்று நான்கு ரெண்டு என்ற மூன்று வேறுபட்ட காரணிகள் இருக்கிறது ரெண்டு வேறுபட்ட காரணியா இல்ல மூன்று வேறுபட்ட காரணிகள் இருக்கு மூன்று வேறுபட்ட காரணி இருந்தால் அது முதன்மை எண்ணாக வராது இரண்டு வேறுபட்ட காரணியாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது முதன்மை எண்ணாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஐந்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் ஓர் ஐந்து ஐந்து என்று இருக்கிறபடியால் ஒன்றும் ஐந்தும் இல்லையா அப்ப அதுவும் ஒரு முதன்மை எண் ஆறு முதன்மை எண்ணா இல்ல நான்கு காரணிகள் இருக்குது அப்ப ஆறு முதன்மை எண் அல்ல அப்ப இதுல எது முதன்மை எண் இரண்டு ஒரு முதன்மை எண் மூன்று ஒரு முதன்மை எண் அதே மாதிரி ஐந்து ஒரு முதன்மை எண் அதே மாதிரி நாங்கள் கீழே பார்த்தீங்கள் என்றால் உங்களுக்கு ரெண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு பதினொன்று பதிமூன்று பதினேழு பத்தொன்பது இவ்வளவும் இருபதுக்கு உட்பட்ட முதன்மை எண்களாக நாங்கள் எழுதலாம் இருபதுக்கு உள்ளே இருக்கிற முதன்மை எண்கள் என்னென்ன இருக்கு ரெண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு பதினொன்று பதிமூன்று பதினேழு பத்தொன்பது இவ்வளவு எண்களுக்கு தான் எங்களுக்கு இரண்டு வேறுபட்ட காரணிகள் அமையும் சரியா இருபதுக்கு உள்ளே இருக்கின்ற எண்களை நான் எடுத்திருக்கின்றேன் இதுல உங்களுக்கு எண்களை கவனித்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்ன அந்த மூன்றா இருந்த என்ன ஐந்தா இருந்த என்ன ஏழா இருந்த என்ன பதிமூன்றா இருந்த என்ன பதினொன்றா இருந்த என்ன எல்லாமே ஒற்றி எண்களாக இருக்கின்றது இரண்டு என்ற எண் மட்டும்தான் பாருங்க இரண்டு என்ற எட்டு எண்ணை கவனித்தீர்கள் என்றால் அது 
இரட்டு எண்ணாக இருக்கிறது அதாவது இரட்டு எண்ணாக உள்ள ஒரே ஒரு முதன்மையன் இந்த இரண்டு மட்டும்தான் மற்றதெல்லாம் ஒற்று எண்ணாக உள்ள முதன்மையன்கள் இது மட்டும்தான் இரட்டு எண்ணாக உள்ள முதன்மையன் விளங்கிட்டு இருக்குதா சரி இப்போது நாங்கள் ஒன்றிலிருந்து நூறு வரையான முதன்மையன்களை பார்ப்போம் அதாவது நூறுக்கு உட்பட்டு முதன்மையன்கள் அவை என்று பார்ப்போம் ஒன்றிலிருந்து பத்து பதினொன்றிலிருந்து இருபது இவ்வாறான நான் ஒரு அட்டவணை தயாரித்து வைத்திருக்கின்றேன் அதுல உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று ஒரு முதன்மையன் இல்லை அதனால் நான் வெட்டுகின்றேன் இரண்டு முதன்மையன் அப்ப அதனை நான் கட் வெட்டிவிட மாட்டேன் நான் என்ன செய்ய போறேன் என்ற இரண்டின் மடங்குகளை நான் இல்லாது பண்ணுறேன் இரண்டு மடங்கு இல்லாதையும் வெட்டிவிடுகிறேன் அதே மாதிரி மூன்று மடங்கையும் நான் வெட்டுகின்றேன் ஏனென்றால் மூன்று ஒரு முதன்மையன் மூன்று மடங்கை வெட்டுகின்றேன் ஐந்து ஒரு முதன்மையன் ஐந்து மடங்கையும் வெட்டுகிறேன் சரியா அதே மாதிரி ஏழு ஒரு முதன்மையன் ஏழு இந்த மடங்கையும் வெட்டுகிறேன் வெட்டினால் இப்ப மீதமாக இருப்பவை முதன்மை எண்கள் அதாவது ரெண்டிந்த மடங்கு மூன்றிந்த மடங்கு ஐந்திந்த மடங்கு ஏழிந்த மடங்கு என்பவற்றை நான் வட்டி விட்டனென்றால் மிகுதியாக இருப்பவை எல்லாம் முதன்மை எண்களாக இருக்கும் பாருங்கள் ரெண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு பதினொன்று பதிமூன்று பதினேழு பத்தொன்பது இருபத்தி மூன்று இருபத்தி ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஏழு நாற்பத்தொன்று நாற்பத்தி மூன்று நாற்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி மூன்று ஐம்பத்தொன்பது அறுபத்தொன்று அறுபத்தி ஏழு எழுபத்தொன்று எழுபத்தி மூன்று எழுபத்தொன்பது எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தொன்பது தொண்ணூற்றி ஏழு இவ்வளவுதான் நூறுக்கு உட்பட்ட முதன்மை எண்கள் இதனை நீங்கள் இலகுவாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளலாம் ஒன்றிலிருந்து பத்து வரையான எத்தனை முதன்மை எண்கள் இருக்கின்றன நான்கு ரெண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு அப்ப நான்கு பதினொன்று தொடக்கம் இருபது வரை நான்கு இருபத்தி ஒன்று தொடக்கம் முப்பது வரை இரண்டு அப்ப அதே மாதிரி நீங்க ஒரு டெலிபோன் நம்பரை ஞாபகம் வைத்த மாதிரி ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளலாம் நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு மூன்று இரண்டு இரண்டு மூன்று இரண்டு ஒன்று அல்லது நீங்க கீழே இருந்து மேலேயும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளலாம் அதாவது தொண்ணூற்றி ஒன்றுல இருந்து நூறு வரைக்கும் ஒரு முதன்மையன் இருக்கிறது எண்பத்தி ஒன்றுல இருந்து தொண்ணூறு வரைக்கும் இரண்டு முதன்மையன்கள் இருக்கின்றன அப்ப அதை இலகுவாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்றதுக்கு நாங்க கீழே இருந்து ஒன்று ரெண்டு மூன்று ரெண்டு ரெண்டு மூன்று ரெண்டு ரெண்டு நான்கு நான்கு என்று ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வதற்கு இலகுவாக இருக்கு இதே மாதிரி நாங்கள் நூற்றி ஒன்றுல இருந்து இருநூறு வரைக்குமான முதன்மையன்கள் கீழே நான் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறேன் நீங்கள் அதனை பார்த்து கொள்ளலாம் இந்த நான் இந்த நூறு வரைக்கும் இருக்கும் முதன்மை எண்களை ஏன் நான் இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு அவற்றின் மடங்கை மட்டும் பார்த்தேன் என்பது பற்றி விளக்கத்தை இப்ப பார்க்க போகின்றோம் இப்போது நாங்கள் ஒன்றிலிருந்து நூறு வரையான எண்கள் முதன்மை எண்களாக இருக்கின்றனவா என்று வேறு ஒரு முறையிலும் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒன்றிலிருந்து ஆறு ஏழிலிருந்து பன்னிரெண்டு பதிமூன்றிலிருந்து பதினெட்டு இவ்வாறான ஆறின் மடங்குகளாக நாங்கள் நூறு வரைக்கு நம்பரை எழுதுவோம் சரியா எண்களை எழுதிய பின்பு ஒன்று எங்களுக்கு முதன்மை எண் இல்லை அதே மாதிரி தான் முதல் செய்த மாதிரி தான் இரண்டின் மடங்குகளை இரண்டு முதன்மை எண் அதனால் இரண்டின் மடங்குகளை நாங்கள் இல்லாது பண்ணுவோம் வெட்டி விடுவோம் அதே மாதிரி மூன்றின் மடங்குகளையும் நாங்கள் வெட்டி விடுவோம் அடுத்தது ஐந்தின் மடங்குகளை வெட்டுவோம் ஐந்தின் மடங்குகளை வெட்டும் பொழுது ஒரு மூளை விட்டமாக வெட்டுப்படும் பாருங்கள் ஐந்தின் மடங்குகள் எல்லாம் அவ்வாறு மூளை விட்டமாகவே இருக்கு அப்ப ஐந்தின் மடங்குகளை வெட்டி விட்டோம் அதே மாதிரி ஏழின் மடங்குகளை வெட்டு விட்டோம் வட்டின பின் மிகுதியாக இருப்பது என்ன சாமன் இப்போது மிகுதியாக இருப்பது முதன்மை எண்களாக கொள்ளப்படும் அது ஏன் நான் ரெண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு இந்த நான்கு இலக்கங்களையும் பார்க்கின்றேன் மற்ற எண்களை நான் கவனிக்கவில்லை இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழின் மடங்குகளாக இருக்கின்றனவா என்று மட்டும்தான் நான் பார்க்கிறேன் ஏன் அவ்வாறு பார்க்கின்றேன் என்று சொன்னால் பாருங்க நூறு என்ற வர்க்க மூலம் என்ன பத்து நூறுக்கு பர்க்க மூலம் பார்க்கோம் ஸ்கொயர் ரூட் பார்ப்போம் ஸ்கொயர் ரூட் வந்து பத்தாக இருக்கிறபடியால் அந்த பத்திற்கு உட்பட்ட முதன்மை எண்கள் என்னென்னு பார்க்க வேண்டும் பத்திற்கு உள்ள இருக்கிற முதன்மை எண்கள் ரெண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு பத்திற்கு உட்பட்ட முதன்மை எண்கள் ரெண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு எனவே அதிகின்ற மடங்குகளை மட்டும் நாங்கள் வட்டிவிட்டோம் என்று சொன்னால் மிகுதியாக இருப்பவை எங்களுக்கு அது இந்த மடங்கா இல்லையா மடங்கா இருந்தால் அது முதன்மை எண்ணாக வராது மடங்கு இல்லாது விட்டால்தான் முதன்மை எண்ணாக வரும் இரண்டு மடங்கா மூன்று மடங்கா ஐந்து மடங்கா ஏழு மடங்கான்னு பார்த்தோம் சரி சரியா இப்போது நாங்கள் இந்த முறையில இன்னும் ஒரு இது பார்க்கல அப்ப நூறு நூறு ஒரு முதன்மை எண்ணா இல்லையா என்று பார்க்க போறோம் இதே மாதிரி தான் நூறுன்ற வர்க்க மூலத்தை பேருங்கள் பத்து பத்துக்கு பத்துக்கு உட்பட்ட முதன்மை எண்கள் என்னென்ன இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு அப்ப இது அது இந்த மடங்காக இருக்கிறதான்னு பார்ப்போம் ரெண்டு மடங்காக இருக்கிறதா நூறு 
ஆம் இறுதி இலக்கம் பூஜ்ஜியம் என்றபடியே இரண்டு இந்த மடங்கு ஆகவே நூறு எங்களுக்கு முதன்மை எண்ணாக அமையாது அதே மாதிரி பதினைந்து என்ற எண் முதன்மை எண்ணா என்று பார்ப்போம் பதினைந்து இந்த வர்க்க மூலம் அண்ணளவாக எத்தனை நான்கு தசமத்தில வெறும் பதினைந்துக்கு வர்க்க மூலம் நாங்கள் ஒரு முழு எண்ணுக்கு அண்ணளவாக பார்க்கின்றோம் நான்கு நன்னாங்கு பதினாறு அப்ப நான்குக்கு உட்பட்ட முதன்மை எண்கள் என்னென்ன இருக்கின்றன இரண்டும் மூன்றும் அப்ப இரண்டு மடங்கா பதினைந்து இல்லை மூன்றிண்ட மடங்கா பதினைந்து ஆம் மூன்றிண்ட மடங்கு பதினைந்து என்ற வடியால் இதுவும் முதன்மை எண்ணாக வராது அதாவது மடங்குகளாக இருந்தால் அதற்கு உட்பட்ட முதன்மை எண்களின் மடங்குகளாக இருந்தால் எங்களுக்கு அவை முதன்மை எண்ணாக வராது அதே மாதிரி ஐம்பத்தொன்பது பாருங்கள் ஐம்பத்தொன்பது என்ற வெர்க்கம் மூலம் அண்ணளவாக எட்டு சரியா அண்ணளவாக எட்டு எனவே எட்டுக்கு உட்பட்ட முதன்மை எண்கள் என்னங்க இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு அப்ப ஐம்பத்தொன்பது இரண்டின் மடங்கா இல்லை மூன்றின் மடங்கா இல்லை ஐந்தின் மடங்கா இல்லை ஏழின் மடங்கா இல்லை ஏழின் வாய்வா அவற்றின் வாய்பாட்டுக்குள் வருகிற ஆண்டு பாருங்கள் இல்லை அப்ப இது ஒரு முதன்மை எண்ணாக கொள்ளப்படும் அதாவது நாங்கள் எந்த எண்ணை பார்க்கின்றோமோ அவற்றிற்கு உட்பட்ட முதன்மை எண்ணை பாருங்கள் வர்க்க மூலத்தை கண்டுட்டு அதற்கு உட்பட்ட முதன்மை எண்களை பாருங்கள் அவற்றின் மடங்குகளாக இருக்கின்றனமா என்று பாருங்கள் அவற்றின் மடங்குகளாக இல்லாது விட்டால் அது ஒரு முதன்மை எண் மடங்குகளாக இருந்தால் முதன்மை எண்ணாக வரார் சரியா இப்ப உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கி இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இப்போது நாங்க சேர்த்தி எண்கள் பற்றி பார்க்க போறோம் கும்பசிட் நம்பர்ஸ் இல்லையா சேர்த்தி எண்கள் பற்றி பார்க்க போகின்றோம் சேர்த்தி எண்கள் என்றால் என்ன இரண்டுக்கு மேற்பட்ட பல ஹேரணிகளை கொண்ட எண்கள் சேர்த்தி எண்கள் என்று சொல்லுவோம் அதாவது முதன்மை எண் என்று சொன்னா இரண்டு ஹேரணி மட்டும் இருந்தா முதன்மை எண்கள் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட ஹேரணிகள் இருந்தா நாங்க சேர்த்தி எண்கள் என்று சொல்லுவோம் பாருங்கள் இப்ப ஒன்றை பார்த்தீர்கள் என்றால் அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணி இருக்குது அப்ப அது சேர்த்தி எண் அல்ல அதே மாதிரி இரண்டை பாருங்கள் இரண்டு காரணிகள் இருக்குது அப்ப அதுவும் சேர்த்தி எண் அல்ல மூன்றை பார்த்தீர்கள் என்றால் மூன்றிலையும் இரண்டு காரணிகள் இருக்குது அதுவும் சேர்த்தி எண் அல்ல நான்குக்கு பாருங்கள் மூன்று காரணிகள் இருக்கிறபடியா நான்கு ஒரு சேர்த்தி எண் அதே மாதிரி ஐந்தை பாருங்கள் இரண்டு காரணிகள் அப்ப அது சேர்த்தி எண் அல்ல ஆறை பாருங்கள் நான்கு ஹேரணிகள் அப்ப அது ஒரு சேர்த்தி எண் ஏழுக்கு இரண்டு ஹேரணிகள் அது ஒரு சேர்த்தி எண் அல்ல எட்டுக்கு நான்கு ஹேரணிகள் அது ஒரு சேர்த்தி எண் அதாவது சேர்த்தி எண் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்க இப்ப கவனித்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஒன்று வராது இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு அதாவது முதன்மை எண்களும் வராது அதாவது ஒன்றும் முதன்மை எண்களும் இல்லாதவை எல்லாம் சேர்த்தி எண்களாக நாங்கள் கொள்ளலாம் சரியா சேர்த்தி எண்கள் என்று சொன்னால் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட பல ஹாரணிகளை கொண்ட எண்களை நாங்க சேர்த்தி எண்கள் என்று சொல்லலாம் இதுல பாருங்க நான்கு சேர்த்தி எண் ஆறு சேர்த்தி எண் எட்டு சேர்த்தி எண் சரியா பின்வரும் எண்களை முதன்மை எண்களா சேர்த்தி எண்களா என்று நீங்கள் வேறுபடுத்தி எழுதி பாருங்கள் இன்றைய பாட சுருக்கம் என்னன்னு சொன்னா முதன்மை எண்களும் சேர்த்தி எண்களும் இன்றைக்கு நாங்கள் படித்தது முதன்மை எண் சேர்த்தி எண்கள் மற்றும் இதுவரை நேரமும் எங்களுடன் சேர்ந்து பயணித்தமைக்கு நன்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் இன்பாக்ஸுக்குள்ள தெரியப்படுத்துங்கள் அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வணக்கம்